天冷，臭小子，你跑哪儿去了？小祖宗，你跑哪儿去了？都急死你妈了！我昨天参加亲子日了呀。谁带你去的？说是你爸。是秦木叔叔。你这个人到底想干什么呀？我跟你说，你赶紧走啊！我男朋友马上就来了，他会空手道十八段，你你你死定了！妈，您不要对秦木叔叔这么凶。是，你没时间陪我，然后别的小朋友都有爸爸妈妈陪他们去参加亲子日，而我就没有，然后我逃课了。是秦木叔叔把我送到学校的，现在全班人都知道我有一个帅气能干的爸爸了。天朗。你有妈妈就够了，妈妈会永远陪着你的。可是我很想要一个爸爸。走了，我们先回家。走，回去吧。怎么又是你啊？我不是跟你说过？严嵩不是你要找的人吗？林医生，严嵩是我太太，严朗是我的儿子，我来找他们，好像跟你没什么关系。是这样的吗？不是。听到了吗？严嵩，我知道是我对不起你，但是你不能否认，严朗是我儿子这个事实啊。你开什么玩笑？我才是严朗的爸爸。我告诉你们，你们俩谁都不是严朗的爸爸。走了，回家。吃饭。别担心，我今天来啊，不是以他律师身份来的。严嵩，好歹我们也是朋友吧，所以我先来找你谈谈。林乔到底想干什么呀？你先告诉我，严朗是不是林乔的儿子？不是。那他父亲是谁？这个我不能告诉你。严嵩，你看啊，你我林乔，咱们仨都是好朋友，没有必要非得走到法律的程序，你说是不是？那他想怎么样啊？林乔这个人，你又不是不知道，蛮横霸道，有时还特别的不讲理。但是严嵩，他这个人没有换心眼，你得承认吧。再说了，他如果是个不负责任的男人，他也没必要来找你谈严朗的事儿啊。他负责任？我不想谈论你们曾经发生过什么，我现在只想尽快帮你们解决好这件事儿。怎么解决？让严朗和林乔去做一次亲子鉴定。怎么办？怎么办？怎么办？计划彻底失败了。我说你啊，小默默，我这着急的跟热锅上的蚂蚁一样的，你怎么一点不着急啊？干着急也是没用的。你知道吗？这个计划本来是天衣无缝，结果你功败垂成，现在棘手了吧？这个女的是铁心的跟你杠上了，你又失忆又没有工作，根本没有办法证明你是人家的老公，而且这女的现在还有人追，哼，我看你就完蛋了。我还是觉得什么都比不上真诚的道歉，还有用心的对他们好。小默默，你知道吗？现在是二十一世纪，什么都讲究证据，证据。什么证据啊？干嘛？我要去证明我是他的丈夫，去证明我是孩子的父亲。我哪有证据啊？哎，等一下，你刚说什么？我哪有证据？啊，不对不对，还有一句。
，证明我是孩子的父亲。石小金，我真太聪明了。你现在马上想办法，去跟那孩子做个亲子鉴定，只要能证明这孩子是你的儿子，那不就证明你是这女人的老公了吗？宋总，月月，苏琪，我来看看你们。黄鼠狼怼鸡巴你！我知道月月对我成见很深，之前我也做了很多错的事情，所以我想来尽量的补偿你们。宋总，那天晚上的事情，谢谢你啊。嗯。店里每天的账目我都会整理，我拿给你看看吧。哎，不用，宋总。你也是这个店的老板，我只是出点钱而已。具体的事情我也不懂，我都相信你。别，你还是看看吧，别到时候我们说不清楚。是啊，你还是看看吧。怎么说，我只是个打工的。我今天来找你，有点其他的事情。我能不能单独和你谈谈？干嘛？让宋宋一个人，你好欺负他？想得美！有什么事就直说吧，月月再也没关系的。宋宋，这次我来是想跟你聊一下严朗的事情吧。什么事儿？我知道张望来找过你了，所以我也着急赶来。你不用担心，严朗不是林乔的孩子，他们俩一点关系都没有。真的吗？那我相信你。那你还会带严朗和林乔一起去做亲子鉴定吗？哎，这个是宋宋自己的事儿，你可管不着。你能不带严朗去做亲子鉴定吗？为什么？林乔说要跟我结婚了。严朗的事情也改变不了什么，所以我现在都是站在你跟严朗的角度来考虑的。不是吧，苏琪？肯定是怕证明了严朗就是林乔的孩子，会影响到你和林乔之间的关系。哎，你当然不愿意我们去做了。宋宋，不能听他的，咱就做一个，谢谢你。月月，严朗本来也不是林乔的孩子，这个鉴定做不做，结果都是一样的。月月，我是担心，如果带严朗去做了亲子鉴定，严朗不是林乔的孩子，那你让严朗怎么看严嵩呢？我倒没什么，我只是担心严朗。宋总，如果严朗不是林乔的孩子，那林乔这里就交给我来解决吧。苏琪啊，你在哪儿？我去严宋家。你去他家干嘛？我要搞清楚严朗到底是不是我的儿子。林乔，不管发生什么事，我都会站在你这边的。好，我挂了。嗯，你路上开车小心一点。来。走吧，来。你真的要去我们家做饭吗？是啊。可是我有一个问题
？什么问题啊？你做饭到底行不行啊？行不行？试过你就知道了。哎，晚上我们去吃麻辣烫吧。你家门口新开那家怎么样？行啊，我问问严朗想不想吃。怎么，最近发生的事儿你想补偿他？主要是我们俩做饭太难吃了，给他换换口味吧。行，那我能不能借严朗的锅啊？行啊，你请客。秦墨叔叔，你快来！你看这边还有好多好吃的。秦墨叔叔啊，我想买这个，你看看可以吗？你想买这个？嗯，可以。不过你看看，车里面已经满了，要不你牺牲其中一样。你愿意吗？嗯，那好吧。嗯，拿红豆味的。嗯，这样行吗？很好，走。好久没给严老买玩具了，他一直吵着要变形金刚。怎么？你最近还有钱啊？买个便宜的总行吧。行、啊，我来买单。不用，我来。走，陪我去看看。严朗，我们刚刚一直选的都是你喜欢吃的东西，我们好像还没有给妈妈还有月月阿姨选他们喜欢吃的呢。你说呢？哦，对了，我忘了。那咱们现在去给妈妈和月月阿姨挑他们喜欢吃的东西吧。行，哎，那你知道妈妈喜欢吃什么？嗯，让我想想。妈妈喜欢吃，哎，妈妈喜欢吃西湖醋鱼。妈妈喜欢吃西湖醋鱼。嗯，她最喜欢吃这道菜了。我们每次去饭店，只要有这道菜，她都会点的。这次有没有好一点？嗯，不错。嗯，不过什么？西湖醋鱼讲究的是酸酸甜甜的味道，你的醋味儿盖过了甜味儿，是不是最近爱吃醋啊？我吃醋？我是谁的醋啊？我知道了，怎么了？苏琪的电话。苏琪，又出什么幺蛾子了？他说，林乔想去我家，想要去找严朗。啊？我们赶紧回去吧。哦，那这玩具还买不买？买大的。兄弟啊，如果你想证明儿子是你的，必须取得关键证据。什么证据啊？亲子鉴定，没这个我真帮不了你。你放心，我一定会拿到证据的。
觉得苏琪不是为了真的想帮你，这明显就是为了防着你们。他有什么可防着我的？是巧合吧？哎，宋松，你不懂。你没把苏琪当敌人，但他肯定把你当敌人了。任何挡在他和林乔之间的绊脚石，他都会一脚给踢开的。可是林乔不喜欢我，那你喜欢林乔吗？宋宋，你我都知道的。知道什么？你喜欢林巧，当年你就已经无可救药的喜欢他。现在林巧又出现在你面前，我觉得你……你觉得我会怎么样？宋总，你太善良了，所以你不会觉得苏琪是什么问题。但是我懂你，你还会和以前一样，无可救药的一头栽进去。这次不会了，我很冷静。林乔要结婚了，我现在只会祝福他。但愿吧，宋宋，但愿吧。好啦，不说这个了，我们还是想想以后吃什么好吃的。好。宋宋，月月，宋宋，我有事儿跟你说。苏琪指不定变什么坏了。我觉得他说的也没错啊。宋宋，宁可相信苏琪的话，你也不相信我的话。哎呀，不是。你闻闻，好香啊！香味怎么这么香、啊？天哪！怎么回事啊？妈，你看这么多好吃的，一看就比你和朱月同学做的好吃。嗯，的确比我做的好吃。你别冷，这谁做的？妈，朱月同学他偷吃。我问你话呢，这谁做的？怎么回事？